Привет, ребята! Прямо сейчас вы смотрите на 1200-летний барельеф, в центре которого вы можете увидеть лингам, окруженный двумя переплетенными нагами. Каков реальный смысл этого? Какова связь между лингамом и этими нитями двойной спирали? В этом же храме можно увидеть и такую иконографию. Тут мужчина в странной шляпе, с огромными ушами и необычайно большим носом. Вы можете подумать, что он просто делает на намасте, но это не так. На самом деле он показывает цилиндрический предмет в своих руках. Предмет между его руками достаточно длинный, чтобы он не мог соединить обе руки. Персонаж определенно выполняет какую-то важную работу. Посмотрите на его ноги. На нем очень толстые ботинки. Посмотрите на его плечи и грудь. Мы не видим голой груди. Он явно одет в обтягивающий костюм. И почему древние строители специально выделили этот предмет? Что это за тонкий цилиндр между его руками, который жутко напоминает пробирку или стеклянный пузырек? Что же внутри этого? Может быть, что ответ находится прямо над этим барельефом? Неужели это одна яйцеклетка с ядром внутри? Я уточню вопрос. Неужели это женская гомета человека? Если сравнить эту резьбу с яйцеклеткой человека, сходство будет поразительное. Возможно ли, что они занимались генной инженерией в древние времена? Конечно, может быть, это всего лишь одна странная резьба, случайно вырезанная здесь. Но нет. В храме полно таких резных фигурок, странно напоминающих яйцеклетки. Если вы будете внимательно изучать этот храм, то такие резные фигурки будут обнаруживаться повсюду. И мы уже знаем, что во многих древних индуистских храмах можно встретить изображение сперматозоидов. Иногда ясно видно, как сперматозоид плывет к яйцеклетке и оплодотворяет ее. А на других рисунках мы можем увидеть даже группу сперматозоидов, плывущих и соревнующихся друг с другом. И тут только два варианта. Или все эти вещи – простые совпадения, или древние строители действительно разбирались в генетике. Возможно, ответ можно найти где-то в храме. В этом храме есть особый угол, который называется угол нага. Он посвящен нагам, богам плодородия. При беглом взгляде это выглядит как беспорядочное множество статуй. Но если присмотреться, то на заднем плане вы увидите переплетенных змей, сильно напоминающих двойную спираль ДНК, а на переднем плане вы увидите человекоподобные фигуры, которые выходят из этих так называемых змей. Как люди могут выйти из настоящих змей? Рассказывают ли нам древние строители о людях и их ДНК? Почему в этом древнем храме, в Тирумаяме, в Южной Индии, есть такие странные рисунки? Конечно, мы должны вернуться к самому первому вопросу. Какая связь между ДНК и лингамом? В предыдущем видео из того же храма я показал вам тайну космического яйца и то, как Господь Шива мог приземлиться здесь, используя лингам в качестве капсулы. Возможно ли, что Шива принес на нашу планету передовые технологии генной инженерии и манипуляции с ДНК? Когда в древних текстах мы видим упоминание о том, что боги создали множество разновидностей растений и животных, Говорит ли это на самом деле об изменении ДНК различных видов? Резьба в этом храме странная. Вы можете увидеть здесь переплетенных нагов, одну яйцеклетку, странный скрученный шарик, который я покажу позже, а здесь вы можете увидеть двух рыб, целующихся друг с другом. Но по поводу рыб, на самом деле, это проявление территориальной агрессии. Это очень похоже на то, как два сперматозоида соревнуются за оплодотворение яйцеклетки. Я нахожу захватывающим, что древние строители не только вырезали микроскопические объекты, такие как сперматозоиды, яйцеклетки и спирали ДНК, но также сосредоточились и на макроуровне. На репродуктивном поведении животных и людей. Вы можете увидеть различные виды поведения. Ухаживание, материнство, агрессия. Конфликты и даже симбиотические отношения между двумя животными. И я могу показывать вам такое снова и снова. Но они вырезаны не просто для красоты, 
это точное изображение, по которым вы можете прочитать поведение животных, как картинки в учебнике по биологии. Например, возьмем материнство. Это всего лишь теленок, пьющий молоко своей матери. Но посмотрите внимательно, что делает корова. Корова делает аллогруминг. Но подождите. Что такое аллогруминг? Современные зоологи придумали причудливый термин для облизывания. Они называют это аллогрумингом. Но вы видите, как точно она изображена на этой 1200-летней резьбе. Это очень увлекательно. Если вы сегодня посмотрите на корову, вы не увидите разницы. Теленок жадно пьет коровье молоко, а мать ласково вылизывает теленка. Такие барельефы – это практически фотографии, которые можно использовать в сегодняшнем учебнике по зоологии. На самом деле, это даже лучше, чем фотография или картина. Ведь барельефы все еще сохранились, хотя прошло уже 1200 лет. Вопрос в том, зачем древние строители так точно документировали поведение животных. Конечно, вы можете сказать, да бросьте, барельеф – это вид искусства, такой же, как живопись. Художник увидел это и вырезал просто для красоты. Если это так, то тогда почему сверху вырезан тот же теленок? Почему он вырезан отдельно, без какой-либо активности, просто показывая его внешнюю анатомию? Вы можете ясно видеть, что это теленок, а не взрослая корова или бык. Это что тоже просто вырезано для красоты. Отсутствие внимания к таким деталям в решении таких головоломок – наша проблема. Например, вот павлин начал есть змею, а вот почти закончил. Здесь вы видите слона, демонстрирующего свою агрессию на флагштоке. А здесь гораздо более крупное животное, проявляющее свою агрессию по отношению к слону. И это тот же самый слон, который ломал флагшток на другой резьбе. Обратите внимание на его броню. Это точно не случайно. Древние строители дают нам ценную информацию, а мы не поняли даже и одного процента. Если я смог понять это, проанализировав всего несколько резных фигурок из этого храма, представьте, что мы можем сделать, если проведем полномасштабное исследование и анализ. Эта информация и есть настоящее сокровище, спрятанное в подобных храмах. Это лучше золото и бриллиантов. Но почему одни животные агрессивны, а другие пассивны? Если мы копнем глубже, мы поймем, что это в основном из-за генетического кода или ДНК. Главный фактор – это не размер или обстоятельства. Такое животное, как горностай, может преследовать и убить кролика, который в 10 раз больше его. Кролик все еще пытается бежать, и хотя вокруг так много кроликов, они ничего не делают с этим. Это все из-за божьей работы или манипуляции с ДНК. В этом храме мы можем увидеть много странных гибридов животных и гуманоидов. До сих пор мы отвергали их как чистое воображение. Возможно ли, что это были генетически модифицированные виды? Здесь мы видим льва, но на самом деле это не лев. Я называю его львом только потому, что это самый близкий вид, о котором я могу думать. Круглые выпученные глаза, нос почти человеческий и огромный рот очень странной формы. Но посмотрите внимательно, у него нет никаких намеков на уши. И, конечно, вы можете подумать, что никто не может добавить человеческий нос или уши другому животному. Но это неправда. Перед вами мышь. Это настоящая мышь с человеческим ухом на спине. Великий исследователь по имени Ваканти из Гарвардской медицинской школы смог создать тканевую инженерию с использованием стволовых клеток. Они назвали это мышью Ваканти. И это было сделано в 1996 году, то есть 25 лет назад. Так что представьте, насколько они уже продвинулись. На самом деле генная инженерия настолько продвинулась вперед, что в 2005 году в Конгресс США был внесен один законопроект. Он называется «Акт о запрещении человеческих химер», который запрещает кому бы то ни было создавать гибрид человека и другого животного. Итак, сегодня ученые могут создать гибрид человека с крыльями, если это было бы разрешено законом. 
Но делали ли они то же самое в древние времена? Действительно ли на этих рисунках изображены человеческие химеры? Неужели это генетически модифицированные виды? Если да, то можем ли мы найти больше доказательств? Посмотрите на это животное и на то, что над ним. Что вы думаете? Это тоже яйцеклетка. Но это не похоже на клетку потому, что состоит из нескольких концентрических окружностей. Обычно мы думаем, что яйцеклетка имеет внешнюю оболочку и одно ядро в центре. Но посмотрите на яйцеклетку кошки. Это удивительно потому, что вы сможете увидеть несколько концентрических кругов. Случайно ли то, что мы видим именно такую резьбу над генетически модифицированным животным из семейства кошачьих? Или это означает что-то совсем другое? Мы вообще не в состоянии понять некоторые резные фигурки в храме. Посмотрите на это. Это какой-то сложный шарик с множеством бусин и нитей. Мы можем найти много таких странных резных фигурок в этом храме. Вот еще один такой шарик. Он похож, но не идентичен. Это и не животное, и не человек. Никто в этом мире, даже местный священник, не может объяснить эти рисунки. Они просто назовут это красивым бессмысленным узором. Если честно, трудно назвать это красивым. Тогда почему они по всему храму? Что означают эти странные барельефы? Когда мы говорим о ДНК, мы обычно думаем, что это просто нити двойной спирали. Но сегодня мы можем анализировать их все глубже и глубже. И на самом деле ДНК – это намного сложнее. Когда мы увеличиваем все больше и больше, все выглядит просто как бусины и нити, и они повсюду, без симметрии или системы. Выглядит и некрасиво, и несимметрично, и объяснить это очень сложно, как и эти барельефы. Действительно ли эти рисунки показывают нам увеличенную версию структуры ДНК и структуры белка? Если нет, то что они тогда означают? Каково значение лингама внутри этих двойных спиральных нитей? Почему древние строители точно фиксировали поведение животных? Неужели тут он держит пробирку, а это яйцеклетка? И самое главное, мы, люди. Возможно ли, что мы природные существа, или мы были генетически модифицированы? Пишите ваши мысли в комментариях. Я правен, Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.